Olá, aqui quem fala é Solange Limberger e esse é o podcast Ensaios sobre Negócios. O nosso assunto de hoje é tudo o que você precisa saber para não ser xingado pelo seu time. Quando um profissional inicia sua carreira, sem dúvida almeja crescimento, cargos mais elevados, chegar no topo, reconhecimento, salários maiores e todas as benesses de cargos executivos, ou talvez você pense inclusive em ter o seu próprio negócio, ser um empreendedor e um empresário. Contudo, junto de todo o prazer do crescimento, muitas vezes vem a grande dor da responsabilidade. O profissional toma consciência de que suas atribuições envolvem muito além do que procedimentos burocráticos, envolve comandar uma equipe para que essa equipe gere então resultados. E aí muitas vezes começa o grande pesadelo das lideranças. Equipes desconectadas, dificuldades de gerir equipe, de fazê-la produzir e de manter um bom relacionamento. A causa desses problemas é que o profissional que assume um cargo de liderança precisa entender que não é apenas uma função burocrática e envolve sim a capacidade de levar o time comprometido ao cumprimento da meta dos resultados. Muito bem, então o que fazer? Pega papel e caneta e eu vou te passar quatro passos para que você possa ter os melhores resultados. Primeiro, busque significado. Você precisa colocar-se em direção de um propósito, de um porquê, que seja capaz de inspirar você e capaz de inspirar o seu time. Se fica muito difícil para você entender isso no longo prazo, daqui dois, três, cinco anos, pense no agora. Nesse momento que você está vivendo agora, no momento da sua empresa, qual que seria o grande propósito desse momento? Outra coisa importante é você descobrir o que é que vocês fazem de bom. Quais são as forças suas? Quais são as forças do seu time? E quando a gente manifesta essas forças através de atitudes, através de comportamentos, isso leva o time ao cumprimento deste propósito, ao cumprimento deste porquê. Segundo, adote um ponto de vista mais positivo. Desenvolva um modo mais construtivo de ver as situações na empresa. Com esforço, com as habilidades necessárias, você e o seu time podem superar os desafios. Como que você pode fazer isso? Presta atenção. Isole eventos negativos, ao invés de permitir que ele se transforme em um vírus no seu time, que contamine e sabota resultados. Por exemplo, hoje nós estamos vivendo esse momento de pandemia, pós-pandemia e com certeza muitos eventos negativos afloram disso tudo. Se você deixar que esse conteúdo, que esse que falar sobre a pandemia, de falar sobre os efeitos negativos, ela seja a essência dentro do teu negócio, com certeza vai contaminar e vai sabotar os resultados. Então não é uma questão de não falar sobre, de não entender o que está acontecendo. Não, não é isso. É você entender, é, averiguar o que está acontecendo, ver o impacto que isso causa, mas de certa forma isolar, de não, não ser esse o assunto da vez, mas sim o que vai ser feito. Observe que muitas vezes esses eventos eles são passageiros e tentórios. Por exemplo, essa questão que nós estamos vivendo hoje da pandemia, ela vai passar. Né? Ela vai, uma hora isso vai passar e nós vamos aprender muito com isso. Abordar de forma positiva, inclusive, inclusive aumenta o seu repertório de pensamentos, aumenta o seu repertório de ações que vão contribuir para a solução dos problemas que você estiver enfrentando. Terceiro, crie conexão. Um sistema de comunicação eficaz e feedbacks adequados são peças-chave. Quando a sua comunicação é adequada, ela cria uma corrente de entendimento que é capaz de integrar todos. Essa integração vai exercer um impacto direto na performance, nos resultados, na imagem da empresa. Muitas vezes é nesse aspecto que você vai se tornar um líder diferenciado. E o feedback não deixa de ser um processo de comunicação que vai corrigir falhas, que vai oportunizar melhorias. Mas cuidado, se esse processo não for feito de forma adequada, pode arruinar a sua liderança. Não encare o feedback como um momento de colocar a sua raiva, a sua frustração sobre aqueles que cometeram o erro ou aqueles que não atingiram o resultado. Seu papel enquanto liderança é estar focado em, junto com o seu time, junto com os indivíduos, tratar ações que vão gerar mel melhoria. E quarto e último, fortaleça a, a confiança. Diante dos desafios, 
Explore os cenários. Selecione possíveis cursos de ação. Ao encontrar soluções, é muito importante você desenvolver protocolos de ação, tá? ou seja, desenvolver procedimentos, o que as pessoas vão fazer. Elas, elas, é, é, esses protocolos, né, esse, esses procedimentos, levam as pessoas a enfrentarem seus medos, a enfrentarem suas ansiedades e percebem muitas vezes que estão preparadas e são capazes de reverter situações. Delegue as tarefas que não precisam ser feitas por você, isso faz com que a sua equipe se sinta confiante, que ela conquistou uma autonomia. E, por fim, monitore os resultados e aperfe aperfeiçoe. Sempre monitorar os resultados é extremamente importante para qualquer ação que você venha implantar. Então, se você decidir colocar esses quatro passos é, em prática, monitore os resultados. Vai aperfeiçoando, vai deixando isso a cara do seu negócio, a cara do seu time. Isso é muito importante. Agora, a decisão é sua, tá? de aplicar ou não, de evoluir ou não, de colher os resultados ou não. E lembre-se do que disse João Adib, o papel do líder é justamente o de transformação em relação aos seus funcionários, levando esses funcionários para frente. Gostou do conteúdo? Compartilhe com quem você gosta, curta, faça um comentário bacana ou uma sugestão. Ficamos por aqui. Para você ter mais conteúdo, siga arroba Solange Limberger e acompanhe. Desejo uma excelente semana. E esse foi o podcast Ensaios sobre Negócios. Nos vemos na próxima semana.